क्यों आई सर ओके बोर्ड अच्छा दिखते कि मैं अच्छा दिखते तो समझ में नहीं आ क्या बोलो भी फंस गए अच्छा मैं यही एंगल से अच्छा दिखता और कोई एंगल से अच्छा नहीं दिखते ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए बोलना चाहिए आप हर एंगल से अच्छे लगते ठीक है तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी का पार्ट इनेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने मेंशन किया है कि इनेट इम्यूनिटी में जो एग्जांपल्स आते दो आर मेनली दी बैरियर्स और ये इनेट इम्यूनिटी कभी से डेवलप होता है राइट फ्रॉम बर्थ के ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ प्रीवियस एक्सपोजर टू एंटीजन इज रिक्वायर्ड और नॉट प्रीवियस एक्सपोजर टू एंटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड और ये स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है नॉन स्पेसिफिक सभी चीजों से अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बराबर एंड यूजली ये लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है तो हर बच्चे में इनेट इम्यूनिटी राइट फ्रॉम बर्थ होना ही चाहिए ये उन्हीं बच्चों में नहीं होगा जिन्होंने बहुत पाप किए रहेंगे तो याद रखना सिर्फ पापी बच्चों में ये नहीं रहता है है ना तो जिसने पिछले जन्म में बहुत ही पाप किए रहेंगे ऐसे पापी बच्चों में ये इनेट इम्यूनिटी डेवलप नहीं किया है पापी ठीक है लेकिन हम लोग बिल्कुल भी पापी लोग नहीं है तो अपने में ये सभी के सभी डेवलप रहेंगे यस पहला बैरियर जो है दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट इज द फर्स्ट बैरियर सेकेंड बैरियर इज नोन एज एनाटोमिकल बैरियर द थर्ड बैरियर इज नोन एज फैगोसाइटिक बैरियर एंड नंबर फोर इज इनफ्लमेटरी बैरियर तो पापी का मतलब समझ गया सबको यस अभी समझ लेते फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजी मतलब बॉडी का नॉर्मल फंक्शन अभी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन कुछ और रहता है लेकिन बाई चांस वो अपनों को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि हम लोगों में प्रोडक्शन होता है टीयर ग्लैंड से टीयर्स का लेकिन ये टीयर्स या आंसू प्रोड्यूस किए होते हैं लुब्रिकेशन के लिए जब भी डस्ट पार्टिकल जाता है तो वो टीयर्स प्रोड्यूस होता है टू वॉश ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स और वो लुब्रिकेशन ऑफ आई भी देता है बट इस टीयर में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम भी होता है एंजाइम का नाइम है लाइसोजाइम जो डिस्ट्रॉय करता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और उसकी वजह से हम लोग को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है सिमिलरली लाइसोजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर सलाइवा सलाइवा का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन में बट इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग अस विद दी इम्यूनिटी एंड इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करता है एच सी एल एच सी एल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो एच सी एल का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है ये एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिनोजन को इन टू पेप्सिन तो उसका डाइजेशन में रोल है बट यहां पे एच सी एल इज ऑल्सो किलिंग दी बैक्टेरिया तो इट किल्स बैक्टेरिया तो ये और एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया अंडर द फिजियोलॉजिकल बैरियर तीसरा एग्जाम्पल जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं विच आर नोन एज साइटोकाइंस उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइंस मतलब सेल्स के कुछ सिक्रीशन है जिसमें वो केमिकल्स का नाम है इंटरफेरॉन्स द केमिकल्स आर नोन एज इंटरफेरॉन्स विच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट कौन करता है हमारे वो सेल्स विच गेट्स इन्फेक्टेड विथ वायरस तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ये इंटरफेरॉन्स नाम के ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं एंड वो बाकी आजू बाजू के सेल्स को सिग्नल देंगे भाई हम लोग तो मर गए तुम लोग बच लो तो कैसे बचते तो उसके ऊपर एक मैकेनिज्म है वो एंट्रेंस के लिए डिस्कस किया जाएगा बाद में बट फिलहाल दीज आर साइटोकाइन दीज आर केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाई अवर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए जिनका कुछ फंक्शन और है बट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस विद इम्यूनिटी सेकेंड है एनाटोमिकल बैरियर जिसमें मेनली दो एग्जाम्पल है उसमें एक एग्जाम्पल तो है हमारा फर्स्ट डिफेंस ऑफ अवर बॉडी दैट इज द स्किन स्किन इज कंसिडर्ड एज अवर फर्स्ट डिफेंस जब तक स्किन को किसी तरह का डैमेज ना हो तब तक कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकता तो स्किन इज अवर लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इट इज अवर मेन डिफेंस ऑल्सो हाँ देर ऑल्टरनेटिव रूट्स जैसे कंटामिनेटेड एयर कंटामिनेट फूड एंड वाटर उससे एंटर कर सकता है बट एज फार एज दिस बैरियर इज प्रेजेंट कोई भी पैथोजन एंटर नहीं कर सकता क्योंकि स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट आउटर मोस्ट लेयर इज कंपोज ऑफ डेड सेल्स 
उसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पे ग्रो हो ही नहीं पाएगा इट विल बी एलिमिनेटेड ऑल्सो स्किन पे जो पीएच होता है दैट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर एंड दैट एसिडिक पीएच ऑल्सो डिस्ट्रॉयज दी बैक्टेरिया तो स्किन इज अवर फर्स्ट एनाटोमिकल बैरियर एंड फर्स्ट डिफेंस सेकेंड एनाटोमिकल बैरियर जो है दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो हमारे मेजोरिटी ऑफ ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट है ट्रैक्ट्स लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक यूरिनरी ट्रैक तो हमारे जितने भी ट्रैक्ट्स है उन लाइनिंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन का कवरिंग होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेट क्या करेगा म्यूकस और म्यूकस सिक्रेट करने वाला स्पेशल सेल्स होता है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है एज गॉबलेट सेल्स और वो म्यूकस एक बार ट्रैप कर लेगा पैथोजन को तो बाद में उसको दूसरे कोई सेल्स डब्ल्यू बी सी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो एनाटोमिकल में मेनली आगे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन देन कम्स दी फैगोसाइटिक बैरियर्स जो स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फिंग द माइक्रोब्स जो भी माइक्रोब्स हैं उनको पूरी तरह से घेर लेना और खा जाना और ऐसा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हमारे ब्लड के अंदर दो टाइप के डब्ल्यू करते एक का नाम है एन से एक का नाम है एम से एन एम कौन से सेल से एन से न्यूट्रोफिल्स दिज आर द मेन फैगोसाइटिक सेल्स जिनको हम लोग ग्रैन्यूलोसाइट भी बोलते हैं और एक ग्रैन्यूलोसाइट्स में एग्जांपल आता है मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स को तो इनफैक्ट हम लोगों ने स्कैवेंजर्स भी बोला है तो दिस आर अवर ब्लड फैगोसाइट्स जो एनगल्फ करेगा ऐसा एक पर्टिकुलर सेल है मोनोसाइट जो ब्लड से टिश्यू में आ जाता है और टिश्यू में परफॉर्म करता है फैगोसाइटोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेजस सो मैक्रोफेजस आर नथिंग बट मोनोसाइट्स इन द टिश्यू इसके लिए दीज आर ऑल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट्स क्योंकि हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज तो मैक्रोफेजिस या हिस्टियोसाइट भी सिमिलर फॉर्म करेगा और एक एग्जांपल जो मेंशन किया है फैगोसाइटिक में दैट इज कफर सेल कफर सेल्स इन द लिवर जो ओल्ड आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय करते हुए फैगोसाइटोसिस एज वेल एज वो पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो ये फैगोसाइटिक बैरियर्स हो गए अभी एडिशनल एंट्रेंस के लिए याद रखना है कि हमारे पास इम्यूनिटी के लिए जरूरी नहीं कि जितने भी बैरियर्स में सेल्स हो फैगोसाइटिक ही हो देर आर सर्टन सेल्स विच आर ऑल्सो नॉन फैगोसाइटिक बट दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ दी इम्यून सिस्टम्स रोल एंड ऐसे नॉन फैगोसाइटिक सेल्स का नाम तुम लोग को याद रखना है नीट के लिए नोन एज एन के सेल्स एन के सेल्स सुना है एन के सेल्स आर नोन एज नेचुरल किलर सेल्स ये नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं परफोरिंस जो बैक्टीरिया में होल क्रिएट कर देगा और बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा तो दिस इज अ नॉन फैगोसाइटिक सेल ये सब ने क्या किया फैगोसाइटोसिस के एनगल्फ कर लिया इसका नॉन फैगोसाइटिक रोल है तो नेचुरल किलर सेल एक एग्जांपल याद रखना है देन कम्स इन्फ्लामेटरी बैरियर्स नाउ इन्फ्लामेशन जब भी बॉडी में किसी तरह का टिश्यू डैमेज होगा तभी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है और ऐसा टिश्यू डैमेज जब भी होता है तभी हमारा बॉडी सिग्नल देगा विच इज नोन एज इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स इस इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स में जो मेजर सेल्स इन्वॉल्व है दो सेल्स आर नोन एज दी बेजोफिल्स तो ब्लड में बेजोफिल्स जो हैं डब्ल्यू बी सीज दे आर गोइंग टू प्ले द रोल क्योंकि बेजोफिल्स सिक्रीट करते हैं अ पर्टिकुलर इन्फ्लमेटरी मीडिएटर नोन एज हिस्टामिन या हिस्टामाइन ये हिस्टामिन टिश्यू डैमेज की वजह से इन्फ्लोमेटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा जैसे कि रेडनेस या फिर स्वेलिंग पेन हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन मतलब वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जिसको डैमेज हुआ है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा और मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज जिसमें तुम लोग को एंड में वर्ड मिलता है आइटिस द सफिक्स इज आइटिस उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोमेशन जैसे कि आ गया कंजक्टिवाइटिस आई का इन्फ्लोमेशन कंजक्टाइवा का या फिर नेफ्राइटिस किडनी में न्यूराइटिस डर्माटाइटिस स्किन का इन्फ्लोमेशन स्पॉन्डिलाइटिस जहाँ पे वो स्लिप डिस्क होता है तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स है उसमें हिस्टामिन का रिलीज होगा बिकॉज ऑफ द टिश्यू डैमेज अब ये इन्फ्लोमेशन की वजह से ये रेडनेस आ रहा है सूजन आ रहा है टेम्परेचर राइज हो रहा है फिर पेन हो रहा है फंक्शन लूज हो रहा है ये सब अच्छा है कि बुरा है ये सब अच्छा है These are good signs. Body signal दे रहा है अपने को कि damage हुआ है हम लोग को rest लेना पड़ेगा medicines लेना पड़ेगा recovery करना पड़ेगा तो as a doctor, we need to understand these are absolutely good signs. 
क्योंकि ऐसी भी कुछ बीमारी होती है जो सिग्नल ही नहीं देती लास्ट स्टेज में पता करता है दैट इज कैंसर तो वो सबको साइलेंट किलर बोलते तो ये बहुत ही जरूरी है इवन छोटे बच्चों को लग जाते तो वो लोग रोते रहते बोलते नहीं तो अपने को पता क्या चलेगा वहाँ पे सूजन आया रहेगा रेडनेस रहेगा तो ये हिस्टामिन रिलीज जरूरी है लेकिन एक बार पता चल गया फिर ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली वो सूजन बढ़ते ही रहे वो रेडनेस आते ही रहे पूरा दिन दर्द होते ही रहो इसके लिए बाद में हम लोग मेडिसिन लेते हैं उन मेडिसिन में क्या रहता है तो दे आर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जिनको हम लोग बोल लेते हैं पेन किलर्स जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एनालजेसिक्स तो वो हिस्टामिन के लेवल को बाद में रिड्यूस कर देगा पेन इन्फ्लोमेशन स्वेलिंग वगैरह वो कम कर देगा तो दिस आर द फोर बैरियर्स जो किन में नहीं होता पापी बच्चों में नहीं होता बाकी सब में रहेगा समझ में आया गो थ्रू कर लो